হ্যাঁ ব্রন এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছি হ্যাকিং সম্পর্কে হ্যাকিং কত প্রকার কি কি ইথিক্যাল হ্যাকিং কি বিভিন্ন প্রকার সাইবার সিকিউরিটি ল সম্পর্কে জেনেছি সাইবার ক্রাইম কি হয়ে থাকে একজন ইথিক্যাল হ্যাকারের প্রয়োজন কেন এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে জেনেছি আজকের ভিডিওতে আমরা জানব অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে জানবো অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে এবং এর পাশাপাশি হ্যাকাররা কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে এবং তাছাড়া লিনাক্স এবং উইন্ডোজের ভিতর পার্থক্য থার্টি টু বিট আর সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেমের ভিতর পার্থক্য কার্নেল কি তারপর একটা অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের হিস্ট্রি সম্পর্কে জানবো তো চলুন শুরু করা যাক অপারেটিং সিস্টেম হলো এক ধরনের সফটওয়্যার যেগুলোকে সিস্টেম সফটওয়্যারও বলা হয়ে থাকে অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হলো কম্পিউটারের যে সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে ওইগুলো ইউজার যেন কম্পিউটার স্ক্রিনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আসলে অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা হয়ে থাকে আর এই বাদেও বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে তো বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম সফটওয়্যার কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের উপর রান করে যেমন কিছু সফটওয়্যারের নাম মাইক্রোসফট অফিস নোট প্যাড বিভিন্ন ধরনের গেম এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তো এই সফটওয়্যারগুলো রান করার জন্য আমাদের একটা সিস্টেমের প্রয়োজন হয় সেই সিস্টেমটাকে অপারেটিং সিস্টেম বল যেহেতু এই সিস্টেমটা সব কিছু অপারেট করতেছে সো দ্যাট এটাকে অপারেটিং সিস্টেম বলা হয়ে থাকে তো আশা করি আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারছেন আর কিছু অপারেটিং সিস্টেমের নাম হলো উইন্ডোজ অ্যান্ড্রয়েড লিনাক্স ম্যাক এক্সেট্রা তো এখন কথা অপারেটিং সিস্টেমের হিস্ট্রি সম্পর্কে জানা যাক প্রথম অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হয় উনিশশো সালে দি জেনারেল মোটর রিসার্চ ল্যাব ইমপ্লিমেন্ট করে তাদের প্রথম অপারেটিং সিস্টেম উনিশশো সালে তাদের আইবিএম সাতশো একের জন্য ইন দ্য মিড নাইনটিন সিক্সটিস অপারেটিং সিস্টেম স্টার্টেড টু ইউজ ডিস্ক আর উনিশশো ষাট সালে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়ে থাকে মাইক্রোসফটের তৈরি প্রথম অপারেটিং সিস্টেম ছিল ডস এটা তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস তৈরি করা হয় আর তারপর থেকে এখন বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে আর বিভিন্ন রকম ইন্টারফেসে এটা অ্যাভেলেবেল আছে ভাবছেন সাইবার সিকিউরিটিতে ক্যারিয়ার তৈরি করবেন ইথিক্যাল হ্যাকিং শিখবেন টেকনিক্যাল বাংলায় পেয়ে যাবেন অসংখ্য ধরনের ইথিক্যাল হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটির বাংলা কোর্স শিখতে পারবেন কমপ্লিট ইথিক্যাল হ্যাকিং এবং থাকছে অসংখ্য বাংলা কোয়ালিটি সম্পন্ন ভিডিও ফেসবুক সিকিউরিটি এক্সপার্ট কোর্সের মাধ্যমে ফেসবুক রিলেটেড সকল ধরনের হ্যাকিং আপনারা শিখতে পারবেন এবং তাছাড়া নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখা ফ্রি ফায়ার পাবজি গেম আইডি নিরাপদ রাখা তাছাড়া নিজের সোশ্যাল নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ওয়েবসাইট রিলেটেড সিকিউরিটি জানতে পারবেন ওয়েব সিকিউরিটি এক্সপার্ট কোর্সের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটকে নিরাপদ রাখা অথবা ওয়েবসাইট কীভাবে হ্যাক হয়ে থাকে কীভাবে ওয়েবসাইট হ্যাক হলে হ্যাক থেকে রিকভার করবেন সমস্ত কিছু জানতে পারবেন আপনার কাছে পিসি নেই কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে সমস্ত কিছু শিখতে চান তাহলে ড্রাইড হ্যাকিং কোর্সের মাধ্যমে আপনি মোবাইলের মাধ্যমে সমস্ত কিছু শিখতে পারবেন অর্থাৎ ইথিক্যাল হ্যাকিং এর বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন এই কোর্সে বাংলা ভাষায় কালি রিনাক্সে ভালো কোনো কোর্স করছেন তাহলে ইথিক্যাল হ্যাকিং উইথ কালি রিনাক্স কোর্সটি আপনার জন্য এই কোর্সে আপনারা কালি রিনাক্সের সমস্ত হ্যাকিং টুলের ব্যবহার এবং কোন টুলটা কীভাবে সেট আপ করবেন এবং বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত কালি রিনাক্সের নলেজ পেয়ে যাবেন এই কোর্সে ইথিক্যাল হ্যাকিং এ এক্সপার্ট হতে গেলে প্রোগ্রামিং আপনাকে জানতেই হবে তো সেই জন্য আছে আমাদের কোর্স প্রোগ্রামিং ফর ইথিক্যাল হ্যাকিং নেটওয়ার্ক সুরক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান নেটওয়ার্ক ওয়াইফাই মোবাইল সিগনাল এগুলোর সিকিউরিটি বিষয়ে আপনি কাজ করতে চান তাহলে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট কোর্সটি আপনার জন্য বিভিন্ন প্রকার হ্যাকিং সফটওয়্যার গ্যাজেট টুলসের ব্যবহার জানতে চান তাহলে হ্যাকার টুল বক্স কোর্সটি আপনার জন্য ডার্ক ওয়েব অভিযান কোর্সে জানতে পারবেন ইন্টারনেটের গোপন দুনিয়া সম্পর্কে এবং সেই জায়গায় কীভাবে এক্সপ্লোর করতে হয় এবং আরও অনেক সেন্সিটিভ ইনফরমেশন এবং তাছাড়া থাকছে সোশ্যাল মিডিয়া সিকিউরিটি এক্সপার্ট কোর্স যেটির মাধ্যমে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার সকল ধরনের নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে পারবেন দি হিডেন ইন্টারনেট কোর্সের মাধ্যমে ইন্টারনেটের অজানা সম্পর্কে আপনারা আরও জানতে পারবেন এবং তাছাড়া থাকছে পাইথন ফর ইথিক্যাল হ্যাকিং কোর্স আর গাইজ সমস্ত ইথিক্যাল হ্যাকিং একসাথে শিখতে চাইলে দি কমপ্লিট ইথিক্যাল হ্যাকিং কোর্স আছে আপনাদের জন্য দি কমপ্লিট ইথিক্যাল হ্যাকিং কোর্সে আপনারা পেয়ে যাবেন এই সমস্ত ইথিক্যাল হ্যাকিং কোর্সগুলো একসাথে এবং এটির মাধ্যমে আপনি কমপ্লিটলি সমস্ত কিছু শিখতে পারেন সুতরাং আপনি যদি সাইবার সিকিউরিটিতে ক্যারিয়ার তৈরি করতে চান তাহলে এখনই টেকনিক্যাল বাংলা ডট কম ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন ওয়েবসাইটের সর্বপ্রথমে একটা ভিডিও দিয়ে দেওয়া থাকবে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন কীভাবে টেকনিক্যাল বাংলা ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে হয় কীভাবে আপনি কোনো কোর্স এনরোল করবেন অথবা কোনো কোর্স এনরোল করার
তো এই ডিভাইস গুলো ব্যবহার করে আপনি কিন্তু ইথিক্যাল হ্যাকিং এর বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন তো এখন কথা আপনি কিভাবে ইথিক্যাল হ্যাকিং এর ডিভাইস গুলো কিনবেন খুব সিম্পল গুগলে গিয়ে নিউ বিডি শপ লিখে সার্চ করুন নিউ বিডি শপ লিখে সার্চ করলে একদম প্রথমে আপনারা নিউ বিডি শপ ডট কম ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন তো এই জায়গায় ভিজিট করার পর আপনারা কিন্তু আপনার পছন্দের যত সাইবার সিকিউরিটি এবং পেন্টেশন টেস্টিং ডিভাইস গুলো রয়েছে সবগুলো একসাথে পেয়ে যাবেন তো এই জায়গা থেকে আপনারা ইউএসবি রাবার ডাকি ডব্লিউ আইপি ডব্লিউ এন টিপি লিঙ্ক ডব্লিউ এন সেভেন টু টু এন কালি লিনাক সাপোর্টেড এডিশন নোড এম সিউ এর ডেবিল টু ইন ভেরিয়েন্ট নোড এম সিউ এর রিবিল টু ইন ভেরিয়েন্ট এর পাশাপাশি আইটিএল এস ডি আর এবং তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের হ্যাকিং এর অ্যাক্সেসারিজ আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এর পাশাপাশি আপনারা কিন্তু নেটওয়ার্কিং অ্যাক্সেসারিজ পাবেন বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোন হেডফোন সহ আপনারা যাবতীয় সমস্ত কিছু কিন্তু নিউ বিডি শপ ডট কম ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন তো নিউ বিডি শপ ডট কম ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পর ভিউ শপে ক্লিক করে আপনি কিন্তু আপনার পছন্দ মতো প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি চুজ করে সে জায়গা থেকে আপনার পছন্দের প্রোডাক্টগুলো কিনে ফেলতে পারেন তো যেমনটা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের সাইবার সিকিউরিটি এবং ইথিক্যাল হ্যাকিং এর গ্যাজেট কিন্তু এই জায়গায় অ্যাভেলেবেল আছে আর গাইস তাছাড়া কিন্তু আপনারা নিউ বিডি শপের ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করতে পারেন তো ফেসবুকেও নিউ বিডি শপের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আছে আর আপনারা যদি নিউ বিডি শপের সাথে সরাসরি কথা বলতে চান এই নাম্বারটাই ফোন দিলে সরাসরি আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন তো এখন আমরা কিছু অপারেটিং সিস্টেমের মার্কেট শেয়ার দেখবো বর্তমান সময়ে সব থেকে বড় মার্কেট শেয়ার হলো উইন্ডোজের ফোর্টি পার্সেন্ট মার্কেট শেয়ার দ্বিতীয় মার্কেট শেয়ার হলো অ্যান্ড্রয়েডের অ্যান্ড্রয়েডের মার্কেট শেয়ার থার্টি এইট পার্সেন্ট আইওএস এর সিক্সটিন ম্যাক ওয়েস এর ফোর পার্সেন্ট আর যে সমস্ত অপারেটিং সিস্টেমগুলো রয়েছে যেমন লিনাক্স এর বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন আর কিছু অন্য দুটো একটা অপারেটিং সিস্টেম যেমন ব্ল্যাকবেরি ওয়েস টোয়েস দিয়ে তো এই যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো এগুলোর মার্কেট শেয়ার অনলি টু পার্সেন্ট তো মার্কেটে সব থেকে বেশি কিন্তু উইন্ডোজ আর অ্যান্ড্রয়েডই ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর আপনি আমার ভিডিওটা যেহেতু দেখতেছেন হয়তো আপনি কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোনে দেখতেছেন তা না হলে কোনো উইন্ডোজে আর যদি আইওএস ইউজার হয়ে থাকেন তাও মানে হাজারে দুটো একটা হবে একটা অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশান কি হয়ে থাকে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করা প্রসেসর ম্যানেজমেন্ট করা বিভিন্ন ধরনের ফাইলগুলো ম্যানেজমেন্ট করা বিভিন্ন কানেক্টেড ডিভাইসগুলো ম্যানেজমেন্ট করা আইও ম্যানেজমেন্ট করা সেকেন্ডারি যে সমস্ত স্টোরেজ রয়েছে ওগুলোকে ম্যানেজ করা সিকিউরিটি ম্যানেজ করা বিভিন্ন কমেন্টকে ইন্টারপ্রিটেশন করা নেটওয়ার্কিং প্রোভাইড করা কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট করা এবং জব অ্যাকাউন্টিং করা তো একটা অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হলো এইগুলোই তো একটা অপারেটিং সিস্টেম কি কি সুবিধা দেয় একটা অপারেটিং সিস্টেম সিস্টেমকে প্রোটেক্টেড রাখে যার ফলে বিভিন্ন ধরনের বাইরের সফটওয়্যার কিংবা উল্টো পাল্টা জিনিস যাতে সিস্টেমকে অ্যাফেক্টেড না করতে পারে এটার হাত থেকে কিন্তু একটা অপারেটিং সিস্টেম রক্ষা করে যদিও অ্যান্টিভাইরাস থাকে তার জন্য বাট অ্যান্টিভাইরাসও কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের একটা পার্ট হাই ডিস্ক অথবা বিভিন্ন ধরনের ডিস্ককে অ্যাক্সেস করতে পারবেন অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ফাইল সিস্টেম দেখতে পারবেন ডিভাইস এবং ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং তাছাড়া সিকিউরিটিও আপনি কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাচ্ছেন প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে দেয় মানে আপনি যে কোনো সফটওয়্যার প্রোগ্রাম এগুলো রান করতে পারবেন অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন ভার্চুয়াল মেমোরি ব্যবহার করতে পারবেন তার পাশাপাশি মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন মানে একই সাথে অনেকগুলো কাজ যে সমস্ত আইও অপারেশন রয়েছে এগুলো হ্যান্ডেলিং করতে পারবেন ফাইল সিস্টেমের ম্যানিপুলেশন করতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের ইরর হলে ওগুলো সলভ করতে পারবেন এবং ওগুলো ডিটেক্টও করতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের রিসোর্সগুলো অর্থাৎ র্যাম রম সিপিও এটা কোনটা কোন জায়গায় ব্যবহার হবে এগুলোর কাজও কিন্তু করে আর সব থেকে বড় যে কাজটা অপারেটিং সিস্টেম থাকলে করতে পারবেন সেটা হলো ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসোর্স প্রোটেকশন মানে আপনার হাই রিস্ক তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন সিপিও জিপিও এগুলো প্রোটেক্টেড তো থাকবে এবং এর পাশাপাশি আপনার ইনফরমেশনও প্রোটেক্ট থাকতেছে আর তার পাশাপাশি মোটামুটি একটা ইনভাইরমেন্ট তৈরি করে ফেলতেছে যা কি ইকো সিস্টেম বলে সো সর্বোপরি দেখা যাক একটা অপারেটিং সিস্টেম মূলত কীভাবে কাজ করতেছে তো এটা মনে করেন একটা ইউজার সেটা আপনি হতে পারেন কিংবা যে কেউ হতে পারে আমিও হতে পারি যে মূলত একটা অপারেটিং সিস্টেম অথবা একটা কম্পিউটার ব্যবহার করতেছে তো তারপর থাকে অ্যাপ্লিকেশন যেমন এই মুহূর্তে আমি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে কিন্তু আপনাদের এই সিলাইটটা দেখা যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকে আমি কিন্তু মাইক্রোসফট অফিসই চালাতে পারতাম না তো সেই জায়গায় পাওয়ার পয়েন্টের তো প্রশ্নই আসে না তো অবভিয়াসলি অ্যাপ্লিকেশন রান হয় অপারেটিং সিস্টেমের উপর আবার অপারেটিং সিস্টেম কিসে দেওয়া থাকে অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া থাকে হার্ডওয়্যারে হার্ডওয়্যার হলো কি হার্ডওয়্যার হলো যেটা আপনি দেখতে পারেন শুতে পারেন অ্যাজ লাইক আপনার কম্পিউটারের কম্পোনেন্টগুলো হার্ডওয়্যার হিসেবে আপনি গণ্য করতে পারেন কিবোর্ড মাউস মনিটর সিপিউ জিপিউ টোটাল আপনার যত কম্প
ये आसले ठीक कर अपना जो हार्डवेयर गो रही है वो क्यों चलो अपना रैम क्यों चलो अपना सीपिओ क्यों चलो अपना स्टोरेजगुलो क्यों चलो क्यों कानेक्ट हो ये सब किस क्योंकि डिसाइड कर कारनेल तो कारनेल तपर हलो वो कानेक्शन तैरि कर दे अपारेटिंग सिसटेम साथ अपारेटिंग सिसटेम और हार्डवेर भर एक कानेक्शन तैरि हो जाए और यूजार तो टार्मिनल अथवा ग्राफिकल इंटरफेसर माध्यम कम्पिटारे साथ कानेक्टेड थे सो गाइज आशा करी अपना बुझते हैं एक अपारेटिंग सिसटेम की अपारेटिंग सिसटेम क्यों क्ज करती है और एर पशापाशी यूजार क्यों अपारेटिंग सिसटेम व्यवहार कर ताड़ा अपारेटिंग सिसटेम क्यों हार्डवेर साथ कानेक्टेड है और ताड़ा कारनेल क्षा कि बत्रिस बीट और चौषट्टी बीट यह दोटो ही हलो कम्पिटार आर्किटेक्चर तो पुरानो जेनारेशन जो कम्पिटारगलो वगोलो थार्टी टू बीट आर्किटेक्चर व्यवहार कर हतो तो थार्टी टू बीट आर्किटेक्चारे बे किस प्रब्लेम छो जमन थार्टी टू बीटर सिसटेमगुलो थ्री पॉइंट टू जिबिर बेसि रैम व्यवहार करते जानने चौषट्ट बीट मैं बर्तमान समय जो चौषट्ट बीट आर्किटेक्चर व्यवहार करी ये व्यवहार कर सतारो विलियन जिबी रैम व्यवहार करते तो बुझते ही सर और एर पशापाशी थार्टी टू बीट प्रसेसर व्यवहार कर शुदुम्र आनी थार्टी टू बीट अपारेटिंग सिसटेम ही चलाते पर क्योंकि चौषट्टी बीटर जो प्रसेसरगुल्लो रही है वगोलो व्यवहार कर अपनारा क्योंकि थार्टी टू बीटर अपारेटिंग सिसटेम रान करते अथवा चौषट्टी बीटर अपारेटिंग सिसटेम रान करते तो आसमें थार्टी टू बीट और सिक्सटी फोर बीटर प्रयोजन कैन आसलो जो समय साथ ही साथ मानुषे चाहिदा बढ़ते थकल प्रथम आमले जो कम्पिटारगलो तैरि होगो रैम थकत दस किलोबाइट बीस किलोबाइट सामथिंग यकम आज थे आठ नय बस आगे मोबाइल फोने क्योंकि दुशो छाप्पन्न पाँच बारो जिबिर मत रैम यूज कर बस दशक आगे कम्पिटारे एक जिबी पाँच सौ बारो मेगाबाइट ए धरण रैम क्यों देखी जगूते उन्डोज एक्सपी रान करतम बाट समय साथ कम्पिटारे रिसोर्स चाहिदा वोट बाढ़ते थकती सर तो जार फले बर्तमान समय इसे हमारे खूब हाई फाई रिसोर्स प्रयोजन है तो ये चाहिदा मेटानों जन आस सिक्सटी फोर बीट आर्किटेक्चर आसे और हाँ सिक्सटी फोर बीट आर्किटेक्चर व्यवहार कर सतारो विलियन जिबी रैम पर्त तो यूज करतेब तो होते एखन के पंचाश ठाट बस पर सतारो विलियन जिबी रैम कम होते मैं और बसि प्रयोजन होते पारे। तो तक वन टोटी एट बीट आस और अनेक बस लिमिट थक तो यह रखा आपत्ति तो को दरकार देखती थी ना हमारे शोला जीबी बहुत तेजी से भी रहा मैं यहाँ अपना तकलीफ से हमारे पीछे तो आशा करिए अपना बुस्ते पारिसन जो थर्टी टू बीट आठ सिक्सटी फोर बीटर में उधर पाथो को की तो obviously चेक करते भूल बैठना जब अपना कंप्यूटर जब प्रोसेस आता है उधर आर्किटेक्चर की एवं ये टा चेक करा खूब शाओस अपना कंप्यूटर की यह डिस पीसी ओपन करों एवं एक बार शो मोड ऑप्शन है जान एवं प्रोपर्टी से जान तो इस जगह के लिए अपना देखते पार बैंड जब अपना देर कंप्यूटर कौन प्रोसेस आता है से उंड रान करते माल्टिटास्किंग तो एम उडोज और लिनक्सर भर डिफारेंस नहीं कथा बोलो जो आसल लिनक्स और उन्डोजर भर डिफारेंस कि ठीक जमन टाइम आगे जानलम जपारेटिंग सिसटेम क्यों क्ज करे तो भित मूलत देखो जुइडोज और लिनक्सर भर मूलत पार्थक्य क्यों सो गाइज उन्डोज और लिनक्सर भर प्रथम जो पार्थक्य से हलो उडोजे विभिन्न धरण डाटार जो विभिन्न ड्राइव थे सी ड्राइव डि ड्राइव इ ड्राइव एगो विभिन्न पार्टीशन बाट लिनक्से क्योंकि साधारण ए रखम थे ना लिनक्से एक हायरिकल फायल सिसटेम थे टीडिर मत सो उडोजे विभिन्न धरण ड्राइव आसे जमन सी डिई बाट लिनक्से को ड्राइव थे ना एट रूट सिसटेमे क्ज कर हाय डिक्स सी डी रम पेंट एगुलो के उडोजे डिवाइस हिसाब से काउंट कर लिनक्से एगुलो के फाइल हिसाब से कन्सिडार कर उडोजे चार धरण अकाउंट थे एक हलो एडमिनिस्ट्रेटर द्वित स्टैंडार्ड तृत्य चाइल्ड और चार नम्बर गेस्ट क्योंकि लिनक्से तीन धरण यूजार टाइप थे एक हलो रेगुलर द्वित रूट और लास्टर जो है हलो सार्विस अकाउंट सो उडोजे एडमिनिस्ट्रेटर का सकल धरण क्षमता आज सिसटेम मडिफाई कर ठीक तेम लिनक्स और रूट यूजारे क्यों सकल परमिशन आगे एडिट कर अपनी उन्डोजे चाहले क्योंकि तो एक नामे दो फाइल रखते पर क्योंकि तो लिनक्से रखा जाए आसल लिनक्स हलो केस सेंसिटी मैंने जगह अपनी चाहले धरें ए बी सी डी जो एक बड़ो छोटो कर एक ही नामे क्योंकि अनेक फाइल रखते उडोजे माइ डकुमेंट के डिफल्ट होम डेक्टर हिसाब से बला और लिनक्से होम यूजार नेम मैं अपनी जो यूजार हन एज लाइक धरें होम सेलार्स डेविल किंबा होम सेलार्स कल तो ये डेक्टर क्योंकि आसले लिनक्स अपना होम डेक्टर ही तो एक् कथा हैकार कैन लिनक्स प्रेफार कर तो प्रथम जो जिस हलो लिनक्स हलो ओपन सोर्स ओपन सोर्स है लिनक्से सकल धरण सफ्टवेर और प्रोग्राम खूब सहजे पाव जाए ताड़ा एगो डेभलप करा अनेक बस सहज दु नम्बर जो कारण से हलो लिनक्से कम्फर्टेबिलिटी बेसि मैं लिनक्सर जो एप्लीकेशनगुलो रही है लिनक्से खूब सुंदर भाव चले 
তাছাড়া লিনাক্স হলো খুব ফাস্ট আর ইনস্টল করা সহজ লিনাক্সের স্টেবিলিটি ভালো লিনাক্সের নেটওয়ার্কিং খুবই বন্ধুত্ব সুলভ লিনাক্সে মাল্টিটাস্কিং করা অনেক সহজ আর রিসোর্সও কম লাগে লিনাক্সে কমান্ড লাইন ইন্টারফেস ব্যবহার করে সকল ধরনের কাজ খুব সুন্দরভাবে করা যায় লিনাক্স লাইটার আর পোর্টেবল মানে এটা আপনি পেনড্রাইভে ড্রাইভে করেও একটা সিস্টেমে কিন্তু রান করতে পারেন আপনাকে টোটালি একটা ওয়াইডিং সিস্টেম ইনস্টল করার দরকার নেই লিনাক্সের মেনটেন্যান্স সহজ আর টাইমও কম লাগে উইন্ডোজে একবার উইন্ডোজ রিপেয়ারিং স্ক্রিন আসলে কি হয় এটা আপনারা ভালোভাবে জানেন আর লিনাক্সে হাইডিক্সের ফুল ইউজ করা যায় আর এ বাদেও না আরও বিভিন্ন জিনিস রয়েছে এগুলো তো শুধু কারণ না হ্যাকাররা ইউজ করে অনেকগুলো কারণ রয়েছে তো এর পরের ভিডিওতে আমি লিনাক্স নিয়ে কথা বলবো এবং লিনাক্সের আর্কিটেকচার হ্যাকাররা কেন লিনাক্স ইউজ করে লিনাক্সে কি কি এক্সট্রা সুবিধা রয়েছে কি কি বেনিফিট রয়েছে লিনাক্স কিভাবে শুরু করবেন এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আমি কথা বলবো যাতে করে আপনাদের লিনাক্স ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা না হয় সো গাইজ আশা করি এই ভিডিওটা দেখতে আপনারা অপারেটিং সিস্টেম কি এটা সম্পর্কে জানতে পারিসেন অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে কোন অপারেটিং সিস্টেমের কত মার্কেট শেয়ার অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশনগুলো কি কি ফিচারগুলো কি কি তার পাশাপাশি কার্নেল এটা কিভাবে সফটওয়্যারকে হার্ডওয়্যারের সাথে কানেক্ট করে এটাও সম্পর্কে জানতে পারিসেন থার্টি টু বিট সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেমের ভিতর ডিফারেন্স কি লিনাক্স আর উইন্ডোজের ভিতর মেজর ডিফারেন্স কি মানে আর্কিটেকচার তো কম বেশি সবার এক বাট এই জায়গায় যে পিভিলিএস সহজ কথাই বলতে গেলে কাস্টমাইজেশনের যে সুবিধা ওইটা লিনাক্সে বেশি উইন্ডোজে কম উইন্ডোজ একটা ধরা বাঁধা অপারেটিং সিস্টেম আর লিনাক্স হলো সেরে দেয়া যাকে ওপেন সোর্স বলে আর আপনি চাইলে উইন্ডোজের কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমে খুব বেশি একটা এডিট করতে পারবেন না আর আপনি লিনাক্সে অপর দিকে চাইলে কিন্তু একটা নিজের অপারেটিং সিস্টেমও তৈরি করে ফেলতে পারেন খুব সহজে এতটা ওপেন সোর্স তো আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারিসেন আর এর পরের ভিডিওতে আমরা লিনাক্স সম্পর্কে জানবো হ্যাকিং এর জন্য বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে জানবো এবং হ্যাকাররা কেন লিনাক্স ইউজ করে এটা সম্পর্কেও জানবো আর ইতিকাল হ্যাকিং এর জন্য বেস্ট কোন অপারেটিং সিস্টেমগুলো সেগুলো সম্পর্কে জানবো তো এই ভিডিও পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে